Seoul invited Pyongyang to a government-level sit-down over the Gaesung Industrial Complex, which the North has been barring entry to since early this month, but the South vowed significant measures if the proposal is rejected. 정부가 장기화되고 있는 개성공단 사태 해결을 위해 북측의 실무회담 제의와 함께 회담 거부 시 중대한 조치를 취하겠다고 밝혔습니다. Seoul summoned the Japanese ambassador to Korea on Wednesday to officially protest controversial remarks made by Prime Minister Shinzo Abe as relations between the two nations sour once again. 정부는 일본 아베 정권의 과거사 도발과 관련해 어제 주한 일본 대사를 외교부 청사로 불러 일본 정부와 인사들의 시대착오적인 언행에 대해 강력한 유감의 뜻을 밝혔습니다. Workers wishing for more holidays were left in the lurch yesterday as ruling and opposition parties failed to reach an agreement on making a long weekend if a national holiday falls on a Sunday. 국회는 어제 회의를 열어 대체 휴일제를 도입하는 내용의 공휴일법 개정안 처리를 시도했으나 정부의 반대와 여야가 이견차로 무산됐습니다. The Supreme Court has upheld a sexual assault conviction and eight-year prison term for a former administrator in a case involving an 18-year-old student at the School for the Hearing Impaired at the center of the Dogani scandal. 대법원은 영화 도가니의 실제 인물인 광주 인화학교 전 행정실장 김모 씨에게 징역 8년과 전자발찌 부착 10년을 확정했습니다. 40 people have been found alive in the rubble remaining after a garment factory collapsed in Bangladesh on Wednesday, killing over 250 people. 24일 발생한 방글라데시 건물 붕괴 사고 사망자 수가 250명으로 늘어난 가운데 건물 잔해 깔려있던 생존자 40명이 발견돼 구출 작업이 이어지고 있습니다.